ഇത് ഞാനത് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയും എനിക്കൊരു ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു കേസ് പിടിച്ചപ്പോൾ അതിലേക്ക് വരുന്ന കുറേ കോളുകൾ നമ്മളിങ്ങനെ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ആരാ വിളിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആ അതിൽ വന്നൊരു കോള് അത് മയക്കുമരുന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരാൾ വിളിച്ചപ്പോൾ ഈ ആളെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ട്രാപ്പിൽ പിടിച്ച പോലെ തന്നെ ആളെ പിടിച്ചു പിടിച്ച സമയത്ത് ബി ടെക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു ആൾ കൂടുതൽ അതിന് മുകളിലെ കോഴ്സിന് മുകളിലുള്ള കോഴ്സിന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഈവൻ കൂടെ പഠിക്കുന്ന പത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മയക്കുമരുന്ന് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുക അപ്പം അവനെ ഞങ്ങൾ പിടിച്ച സമയത്ത് അവൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ വാക്ക് ഈ വിവരം എൻ്റെ അച്ഛനോടും അമ്മോടും പറയരുത് അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിമിഷം അവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചത് ഇത്ര അധികം നിൻ്റെ അച്ഛനോടും അമ്മോടും നിനക്ക് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രവർത്തിക്ക് പോയത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് കഥകളുണ്ട് അതിൽ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണത് കാരണം അവൻ ഹൈസ്കൂൾ തലത്തിലെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു വിദ്യാർത്ഥി മറ്റുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനായിട്ട് കുറച്ച് മോർ കുറച്ചും കൂടി ആ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സിലബസിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന് പുറമേ ആരും പറയാതെ നമ്മളോട് മക്കളോടൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ലൈബ്രറിയിൽ പോയിട്ടൊരു ബുക്ക് എടുക്കുക വായിക്കുക നമ്മൾ വീണ്ടും പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞാലേ അവർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആ അവരെ ഇങ്ങനെ പ്രസി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പക്ഷെ ഇവന് അതൊന്നും വേണ്ട സ്വമേധയാ അതെന്തോ അവൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു താല്പര്യം ചെറുപ്പം മുതലേ ചിലപ്പോൾ ഡൈജസ്റ്റ് അതുപോലുള്ള ചെറിയ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് വായിച്ച് വന്നുകൊണ്ടുള്ള ഗുണമായിരിക്കാം വേറെ വലിയ മറ്റുള്ള ഭാഷകളിലൊന്നുമില്ല മലയാളത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് അവൻ്റെ ഒരു താല്പര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു മേഖലയിൽ അവൻ വായിക്കാത്ത പുസ്തകങ്ങളേ ഇല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത്ര മനസ്സിരുത്തി വായിക്കുന്ന ആൾ ഈ കഴിവ് വെച്ചിട്ട് അത് കണ്ടിട്ട് അവന് മലയാളത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്ത് നടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ ജില്ലയിലും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലും ഒക്കെ ഉള്ള ക്യൂസുകളിൽ അവൻ ഫസ്റ്റാണ് ഇത് ഇത് പ്രകാരം അവന് വലിയ വലിയ സാഹിത്യകാരന്മാരോട് സംവദിക്കാൻ പോലെയുള്ള അവസരം അവന് കിട്ടി ആ വിദ്യാർത്ഥി അവന് മലയാളത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ച ഒരാൾ അവനെ അച്ഛനും അമ്മയും നിർബന്ധിച്ച് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവന് താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു വിഷയമായിരുന്നു എഞ്ചിനീയറിങ് അതിൽ കൊണ്ടുപോയി ചേർത്ത് പിന്നെ അവൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഞാൻ അവിടെ പോയി ക്ലാസ്സിൽ പോയിരുന്ന ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല എന്ത് പറയണമെന്നറിയില്ല അധ്യാപകർ വന്ന് ഒന്നും പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഒന്നും തലയിൽ കയറില്ല ഒരു മാസം ഒന്നര മാസം ഞാൻ തള്ളി നീക്കി അവൻ പറയാ തള്ളി നീക്കി ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് പേപ്പറിൽ ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടു ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്താലോ എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞ വാക്ക ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിൽ വെച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്താലോ എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അത് പറഞ്ഞ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അവൻ പറഞ്ഞ എന്താ പറയുമോ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവൻ്റെ കണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് വിടർന്നത് അവൻ്റെ മുഖത്തൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വന്നത് മാറ്റം വേറൊന്നുമല്ല അവൻ പറഞ്ഞത് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ആരാന്നറിയോ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരാണ് കൂട്ടുകാരാണ് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് അവരാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അവരാ അവരാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ടൊരു വീട് തന്നെ അതും പറഞ്ഞു നീ എന്തിനാടാ ടെൻഷൻ അടിക്കണേ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട നിനക്ക് ക്ലാസ് പോയിരുന്ന ഒന്നും മനസ്സിലാവണില്ല അധ്യാപകർ വന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നും തലയിൽ കയറുന്നത് അതല്ലേ പ്രശ്നം ഇതൊരെണ്ണാണ് പിടിപ്പിച്ചോ എന്നിട്ട് അവിടെ പോയിരുന്നു അധ്യാപകർ വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കൊന്നും വേണ്ട അത് കേൾക്കൊന്നും വേണ്ട നിൻ്റെ ചെവിയിൽ വന്ന് തട്ടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ടീച്ചർ പറയുന്നത് ചെവിയിൽ വന്ന് തട്ടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അത് അതുപോലെ നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് ബ്രെയിനകത്ത് വിടാൻ സേവ് ചെയ്യും അതാണ് ഈ സാധനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ മക്കളെ പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കുക കൂട്ടുകാർ ഇത്ര അധികം വായനയുള്ള അറിവുള്ള അവനെ പോലും പറ്റിക്കാമെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണക്കാരനായ ഒരു പാവപ്പെട്ട കുട്ടിയെ പറ്റിക്കാൻ വല്ല പണിയുണ്ടോ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് അവസാനം ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു എക്സാമിന് പോകണേൻ്റെ ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പേ ഒരെണ്ണം പിടിപ്പിക്കണം എന്നാലും ഇവിടെ കയറിയിരിക്കുന്ന സാധനം അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ആ പെന്നിലൂടെ ആൻസർ ഷീറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് പടപടപടാച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റൂ ഇത്രത്തോളം നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയുന്നവ
അവിടെ എനിക്കൊക്കെ ഡ്യൂട്ടി ഭാരതപ്പുഴയുടെ നമ്മുടെ നരിപ്പറമ്പ് ഭാഗത്ത് പൊന്നാനി ഭാരതപ്പുഴയുടെ ആ ആ തീരത്താണ് അവിടെയൊക്കെ ഒന്നര കിലോമീറ്റർ വീതി ഉണ്ട് ഏകദേശം പുഴയ്ക്ക് വെള്ളം പൊങ്ങിയിട്ട് അത്രയധികം വെള്ളം പൊങ്ങിയതിൻ്റെ ആ തീവ്രത അറിയണമെങ്കിൽ ആ വെള്ളം താണപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് കാരണം അക്കരെ നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളൊക്കെ കട പുഴകി ഒഴുകിയിട്ട് ഇക്കരെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഒക്കെ സൺസൈഡിലൊക്കെ കയറി നിൽക്കുക അത്ര ഉയരത്തിലാണ് വെള്ളം പൊങ്ങി ഇങ്ങനെയുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ വെള്ളത്തിലാണ് അവൻ്റെ വീട് വെള്ളത്തിൽ പോയിരിക്കുന്നു അവൻ്റെ വീട് അവൻ്റെ വീട്ടുകാരൊക്കെ അപകടത്തിലാണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ ഓടി എത്തണം അതാണ് കൂട്ടുകാരൻ ഓ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ഓടി വന്നിട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് നീ വാ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വാ നിൻ്റെ വീട്ടുകാർ എല്ലാം എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നോ എത്ര ദിവസം വേണമെങ്കിൽ അവിടെ താമസിച്ചോ അതാണ് കൂട്ടുകാരൻ നന്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവൻ നല്ലത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നവൻ ആപത്ത് വരുമ്പോൾ ഓടിയെത്തുന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു സന്തോഷം വരുമ്പോൾ ചേച്ചിയുടെ കല്യാണമാണ് താത്താടെ കല്യാണമാണ് വന്ന് സഹായിക്കുന്നവൻ അതാണ് കൂട്ടുകാരൻ അല്ലാതെ നമ്മുടെ മക്കൾ വികാരുന്ന പോലെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും നല്ല കൂട്ടുകാരാണെന്നൊന്നും കരുതണ്ട ഇവർ വികരുതുന്ന ഇവർ പറയുന്നത് ഇതിനൊരു വേടുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഇവിടെ വെറും കൂട്ടുകാരല്ലോ ചങ്കാണ് ചങ്ക് വെറും ചങ്കല്ല ചങ്ക് ബ്രോ അങ്ങനെയാണ് പറയുക അത് വേണം കൂട്ടുകാർ വേണം പക്ഷെ ഇവർ കരുതുന്ന പോലെ എപ്പോഴും കൂടെ നിൽക്കും മരിച്ചാലും ഇങ്ങനെ കട്ടയ്ക്ക് കൂടെ നിൽക്കുന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ വേടുണ്ടല്ലോ കട്ടയ്ക്ക് കൂടെ നിൽക്കും ആ കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും ഒപ്പം കൂടെ നിൽക്കുന്നൊന്നും ഇവർ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട എൻ്റെ അനുഭവം വെച്ചാൽ ഈ കുറ്റിപ്പുറം പാലത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കുറച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ യൂണിഫോം ഇട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ വന്നിട്ട് ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ ലഹരി മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കും ലഹരി മരുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ലഹരി മരുന്നൊന്നും അല്ല ചിലപ്പോൾ അവർ സിഗരറ്റ് വലിക്കായിരിക്കാം അതിന് പ്രാധാന്യം ഇല്ല എന്നല്ല പറയണത് എല്ലാ ലഹരി മരുന്നും അടി അടിമപ്പെട്ട അടിമപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് സിഗരറ്റോ അതുപോലെ ഹാൻസ് പോലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് കേട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ വിവരം കെട്ടി അവിടെ ചെന്നു ചെന്ന സമയത്ത് ഈ അഞ്ച് പേർ ഒരു പത്ത് മീറ്റർ അപ്പുറത്ത് വെച്ച് അവർ ഞങ്ങളെ കണ്ടു ഞങ്ങൾ മഫ്റ്റിയിലാണ് ചെല്ലുന്നത് അവർ ഇറങ്ങി എണീറ്റ് ഓടി ഓടി നല്ല നല്ല ഓട്ടക്കാരാണ് ചെറുപ്പക്കാരാണല്ലോ ഓടി പുറകെ ഞങ്ങൾ ഓടി മൂന്ന് പേരെ കിട്ടിയുള്ളൂ മൂന്നാളെ പിടിച്ചു ഈ മൂന്നാളെ പിടിച്ച് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ആ വേറെ രണ്ടാളെ കിട്ടാത്ത രണ്ടാൾക്കാർ ഓടി പോകുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു നൂറ് മീറ്റർ അപ്പുറത്ത് പോയാലെങ്കിലും ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കണേ കാരണം മൂന്ന് ചങ്കുകൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല റോക്കറ്റ് വിട്ട പോലെ അവർ പോകണം അവരവരെ തടിയെടുക്കുകയാണ് കാരണം മറ്റു മൂന്നാൾക്ക് എന്ത് പറ്റി എന്ന് അവർ അന്വേഷിക്കണില്ല അത് പോട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് വേറൊന്നും പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല സംഗതി ശരിയാണ് പക്ഷേ ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ രക്ഷിതാക്കൾ വിളിച്ചിട്ട് അത് ഇൻഫോം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് വേണം അപ്പോൾ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച എന്താ അറിയോ ഈ രണ്ട് പേർ ചങ്കുകളല്ലേ ഏതെങ്കിലും മുതിർന്ന ആൾക്കാരെ കൂട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളടുത്ത് വരും വന്നിട്ട് പറയും ആ എത്തും വന്നിട്ട് പറയും സാറേ കാരണം അപ്പത്തെ ഒരു ഇതിൽ ഓടി പക്ഷെ പുറത്ത് ചെന്നിട്ട് അയ്യോ നമ്മുടെ ചങ്കുകൾ അവിടെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവരങ്ങനെ വിടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമ്മുടെ ചങ്കുകളല്ലേ എന്ന് കരുതിയിട്ട് മുതിർന്ന ആൾക്കാരെ കൂട്ടി വരും വരണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വന്നിട്ട് അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്ത് വിടണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് നിൽക്കുക ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഒരു മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്തു വന്നില്ല രണ്ട് മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്തു വന്നില്ല രണ്ടര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു വന്നില്ല ചങ്കുകൾ കരുതി നമ്മുടെ തടി രക്ഷപ്പെട്ടു അവരിന് അവർ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ അവർക്കൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ അവർ ജയിൽ പോയി കിടക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് കരുതി ചങ്കുകൾ ഇതാണ് ചങ്കുകൾ മരിച്ചാലും കൂടെ നിൽക്കുന്നു പറഞ്ഞ ചങ്കുകളുടെ അവസ്ഥ അതാണ് പക്ഷെ അവിടെ വന്നു രണ്ടര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്കൂർ തികയുമ്പോഴേക്കും അവിടെ ഓടി കിതച്ചിട്ട് വരികയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസ് കിടക്കുന്ന കുറച്ച് രണ്ടാം നിലയില മുകളിലാണ് അവിടെ ഓടി കിതച്ച് വരുന്നു ചങ്ക് പൊട്ടിയിട്ട് വരുന്നു ഓടി വന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഓടി വന്ന് ചോദിക്കുക സാറേ എൻ്റെ മക്കളെവിടെ എൻ്റെ മക്കൾ എവിടുന്ന് കിട്ടി സാറേ എൻ്റെ മക്കൾ രാവിലെ സ്കൂളിൽ പോയതാണല്ലോ
എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടുകാരിയാണ് നല്ല കൂട്ടുകാരി അവരെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അവളുടെ അമ്മയോട് അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മയോട് പറയണം അവൾക്ക് ചെറിയൊരു അവളുടെ കയ്യിൽ ചെറിയൊരു അബദ്ധം വരുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കണം അല്ലാതെ അത് അച്ഛനോടും അമ്മയോടും പറയാതെ മറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആ തെറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞയക്കുന്ന ആളല്ല നല്ല കൂട്ടുകാരി അത് നമ്മുടെ മക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബോധം വളർന്നു വരുമ്പോൾ രക്ഷിതാക്കൾ കൊടുക്കണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബി ടെക്കുകാരനെ പറ്റി അപ അപകടം എന്താണെന്ന് അറിയോ ആ വീട്ടുകാർ അവൻ്റെ താല്പര്യത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് അവരുടെ അവരുടെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു കോഴ്സിനെ പറ്റി നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ മക്കളോട് വളരെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം ഇതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങളുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തിട്ടും അവനത് അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്കത് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവളുടെ മേലിലത് ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെ അവരുടെ താല്പര്യത്തിന് അനുസരിച്ച് വിട്ട് അങ്ങനെ അതിൽ വളർന്നു വരട്ടെ എവിടെ എത്തും എന്നറിയോ അതല്ലാതെ ഒരു താല്പര്യമില്ലാത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് തള്ളി വിട്ടിട്ട് ആ മക്കളെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയാണെന്ന് കൂട്ടണം അന്ന് കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും അത് പണ്ടൊക്കെ ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള അതിന് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് ഈ കൂടുതലും ഈ ലഹരി മരുന്നിൻ്റെ ഈ ഒരു അഡിക്ഷനിൽ പെട്ടുപോയിരുന്നു നമ്മൾ നമ്മളൊക്കെ ഒരു തോന്നൽ ഞാൻ പോലീസിലൊക്കെ കയറുന്ന സമയത്ത് കൂടുതലും അങ്ങനെ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ തിരുവത്തൊന്ന് കൊല്ലം മുമ്പൊക്കെ എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് അനുഭവപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളടക്കം ഒരുപാട് ഇതിൽ പെട്ടു പോവാം ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾക്കൊരു കോള് വന്നു ഞങ്ങൾ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കോള് വരികയാണ് അപ്പോൾ കോള് വരാൻ കാരണം ആ പരിസരത്തുള്ള സ്കൂളിലെ കുറച്ച് കുട്ടികൾ എന്തോ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിക്ക് നീങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ അധ്യാപകർ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇൻഫോം ചെയ്തു ആ ആ കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കളെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു വരുത്തി ആ രക്ഷിതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഈ കുട്ടികളോട് സംസാരിച്ചു നല്ല മക്കളാണ് പക്ഷേ ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഇതിലേക്കൊക്കെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങളത് പറഞ്ഞ് മാറ്റി അവർ വിട്ടു പക്ഷെ അതിലൊരു രക്ഷിതാവ് ഒരു ഉമ്മ ഒരു അമ്മയാണ് വിളിക്കണേ ഈ അമ്മ വിളിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരണം അവർ പെട്ടെന്ന് അവർ ടെൻഷനായിട്ടാണ് വിളിക്കണത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി പെട്ടെന്ന് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് അമ്മ ഞങ്ങൾ യൂണിഫോമിലാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഇതുപോലെ കയറി വന്നാൽ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്കൊരു മോശം തോന്നില്ലേ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ആ ചുറ്റുപാട്ട് ആൾക്കാർ എന്തിനാ ഇപ്പോൾ പോലീസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സൈസ് അവിടെ കയറുന്നത് തോന്നുമല്ലോ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു എന്തായാലും വേണ്ടി ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വന്നേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തോ ഒരു അപകടം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നു കയറി ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് കണ്ടത് ഈ ഉമ്മയെ ഇങ്ങനെ കഴുത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തി പിടിച്ചിട്ട് ഈ മോനെ ഇങ്ങനെ ചുമര് ചാരി നിർത്തിയിരിക്കുക എന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ആ ചോദിക്കുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല അസഭ്യം നീ ആരെ വിളിച്ചേ നീയല്ല അതിനെ വേറെ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരെ വിളിച്ച് എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ നീ ആരെ വിളിച്ചേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി പിടിച്ചിരിക്കുക ആ വീട്ടിൽ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വീടിന് ഒറ്റ ജനലുകൾക്കും ഗ്ലാസ്സുകളില്ല അപ്പം പിന്നീട് അറിയണ്ട കാരണം ഇതുപോലെ ഭ്രാന്ത് അവൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരും ആ ഭ്രാന്ത് വരുമ്പോൾ ഗ്ലാസ്സുകളൊക്കെ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കും കുടിക്കാനൊരു കുപ്പി ഗ്ലാസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പടികത്തിലുള്ള പൊട്ടുന്ന പാത്രങ്ങളോ ആ വീട്ടിലില്ല അതും ഒക്കെ പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അവിടെ അതൊന്നും ഇല്ല പോ എത്ര ഗ്ലാസ് കാരണം പറയണ്ടേ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കും ഇത് ചിലപ്പോൾ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിൽ പഠിക്കുന്ന ആളാ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സുകാരൻ പതിനാല് വയസ്സ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഒരുപാട് ചെന്ന് വന്ന് പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് അങ്ങനെ കുട്ടികൾ പെടുമ്പോൾ അതിൽ ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഒഴിഞ്ഞു മാറാനൊന്നും പറ്റില്ല കുടുംബം സ്വസ്ഥമായിരിക്കണം സ്വസ്ഥതയുള്ള കുടുംബം അച്ഛനും അമ്മയും ഉമ്മയും ഉപ്പയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി സന്തോഷത്തോടു കൂടി കഴിയുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം നമ്മുടെ മക്കളുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ ഈ മക്കളൊന്നും എവിടേക്കും ഒരു തെറ്റിലേക്കും പോകില്ല അതല്ല എന്നും വഴക്ക് കൂടി വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഒക്കെ എന്നും കാണുന്നത് അച്ഛനും അമ്മയും വഴക്ക് കൂടു
കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഇവനോട് കുറെ സംസാരിക്കുക സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെറും ഒരു ഒരു ഹാൻസ് തുടങ്ങിയതാണ് ആ ഹാൻസ് നിന്ന് അവൻ പതുക്കെ പതുക്കെ അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരാരോ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതൊന്ന് വലിച്ചു നോക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കഞ്ചാവ് കൊടുത്തു അതിൽ തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതിലും നല്ല ലഹരി കിട്ടുന്ന വേറെ സാധനം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോയി എന്ത് നൈമിഷികമായി കിട്ടുന്ന ഒരു അനുഭൂതി അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ അനുഭൂതിയിൽ എല്ലാം മറക്കും അച്ഛനെ മറക്കും അമ്മയെ മറക്കും സ്വന്തം സഹോദരിയെ മറക്കും എല്ലാം മറക്കും അങ്ങനെ ഇതിൽ എത്തിപ്പെട്ട ആളാണ് എത്തിപ്പെട്ടപ്പോൾ പിന്നെ അവനിത് വാങ്ങാൻ പണമില്ല കാരണം ഇത് ഒരു വീടി വാങ്ങണ രണ്ട് രൂപ കൊണ്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് വലിയ പൈസ വേണം ഒരു ഡോസിന് പത്തും രണ്ടായിരം രൂപ ചിലവാക്കുന്ന ലഹരി മരുന്നിൽ അവൻ എത്തിപ്പെട്ടു അത് എത്തിപ്പെട്ടപ്പോൾ പിന്നെ അവന് പിന്നെ രക്ഷയില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണു അതിന് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ ആദ്യം തുടങ്ങിയത് ആദ്യം ബസ് കയറി പോക്കറ്റ് അടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അവൻ മാല പൊട്ടിച്ചു പിന്നീട് ഈ മയക്കുമരുന്ന് കൊടുന്ന് വിൽക്കാനുള്ള കാരിയറായി അപ്പം അതൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പീസ് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അവനത് ഉപയോഗിക്കാം ഫസ്റ്റ് ഒന്നാമത് കളവ് തുടങ്ങി പിടിച്ചു പറി തുടങ്ങി ഈ മയക്കുമരുന്ന് വിൽപ്പന തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ പിടിച്ചു പിടിച്ച് ഞങ്ങൾ ഈ ലോക്കപ്പ് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് സാധുവാണ് അത്ര വലിയൊരു വളരെ സാധുവായ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഒരു അഡിക്റ്റഡ് ആയി എന്നുള്ളൊരു ഒരു കുഴപ്പം അവനുള്ളൂ ബേസിക്കലി അവന് ഒരു കുഴപ്പക്കാരനൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ഒരു മൂന്നര നാല് മണി സമയം വൈകിട്ട് പന്ത്രണ്ടര മണിക്കാണ് ഒരു മണിക്കാണ് ഞങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു മൂന്നര മണി സമയമാകുമ്പോൾ ഈ ആൾ പതുക്കെ ലോക്കപ്പിൽ നിന്ന് എണീറ്റു എണീറ്റിട്ട് അവൻ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ അവിടെ എന്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ഷൗട്ട് ചെയ്ത പോലെ അവനെന്തോ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം റക്കനെ ഞങ്ങൾ അവനെ വിളിച്ചിട്ട് സാറെ എനിക്ക് ഒരു വീടി വേണം അവൻ എപ്രളപ്പെട്ട് പറയും എനിക്കൊരു വീടി വേണം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് എക്സൈസ് ഓഫീസ് എന്നോ ഇവിടെ നിന്നോ വീടി വരിക്കണം അപ്പോൾ കിടക്ക് അവൻ ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഞങ്ങളങ്ങനെ ചൂണ്ടി ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ എന്തോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന പോലെ എന്തോ അവൻ്റെ വിരലിങ്ങനെ ചൂണ്ടി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അവിടെ പോയി കിടന്നു ഒരു മിനിറ്റ് കിടന്നില്ല അവിടെ നിന്ന് ചാടി എണീറ്റ് ഈ ലോക്കപ്പിൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് ഈ അഴികളിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുമ്പിൻ്റെ ആ കമ്പികളിൽ പിടിച്ചിട്ട് തല ശക്തമായിട്ട് അടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീടി എനിക്ക് തരാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എൻ്റെ സ്വഭാവം മാറി വന്ന ഭ്രാന്ത് വരാൻ തുടങ്ങി ആ ഭ്രാന്ത് കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി തല അടിച്ചിട്ട് തല പൊട്ടാൻ ഇവിടെ പൊട്ടുകയാണ് അത് കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാം ഓരോ ജോലി ചെയ്യുന്ന അവരൊക്കെ ഓടി വന്ന് ഇവനെ ആ ലോക്കപ്പിനകത്ത് കയറി അവനെ പിടിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ അവൻ അവിടെ നിന്ന് പിടിവിട്ട് നേരെ ചുമരിൽ പുറകിലുള്ള ചുമരിൽ വന്ന് അടിച്ചു അവിടെ വീണു അവിടെ നിന്ന് എണീറ്റു ശരീരമാസകരം അങ്ങനെ മാന്തി പൊളിക്കുകയാണ് സ്വയം ശരീരം മാന്തി പൊളിക്കുന്നു നേരെ ഞങ്ങൾ പിടിച്ച് ബലം പ്രയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവനെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി സാറ് ഡോക്ടർ എന്തോ ഒരു മെഡിസിൻ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യുക എന്തോ ചെയ്തു ചെയ്തപ്പോൾ അവൻ നോർമലായി മയങ്ങിക്കിടന്നു അപ്പോൾ ഡോക്ടറോട് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു സാറേ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഭ്രാന്ത് കാണിക്കുന്ന ഒരാളെ ഞങ്ങൾ കോടതിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവുക എങ്ങനെ ഈ ജീപ്പിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട ഇത് ഇനി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നേരത്തിനൊന്നും അവൻ ഒന്നും കാണിക്കില്ല അവൻ ഈ നോർമൽ അവസ്ഥയിലുണ്ടാവും കാരണം ഇവൻ ഇതുവരെ കാണിച്ചത് അത് വിഡ്രോവൽ സിംറ്റം ആണ് അതായത് ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തി അത് എന്ത് ലഹരി മരുന്നാവട്ടെ വീഡിയോവാം സിഗരറ്റ് ആവാം ഹാൻസ് ആവാം മദ്യമാവാം എന്തുമാവാം ആ ലഹരി മരുന്നിൻ്റെ തീവ്രതയ്ക്കനുസരിച്ച് അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്തോ സാഹചര്യം കൊണ്ട് സാധനം കിട്ടാതെ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ ഇരിക്കുകയാണ് നല്ലൊരു പൊതുയോഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് വലിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ സി ഡി ബി ഡി സിഗരറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഭ്രാന്തൊന്നും കാണിക്കില്ല പക്ഷേ അവർ ആകെ വെപ്രാണം കാണിക്കും ആകെ അസ്വസ്ഥത അവിടെ പറയണത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല മറുപടി ചോദിച്ചാൽ ദേഷ്യത്തിൽ മറുപടി പറയും മദ്യപിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ രാവിലെ എണീറ്റ കൈ വരയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് രണ്ടെണ്ണ
ഈ ഗ്ലാസ് നിലത്തടിച്ച് പൊട്ടിച്ചിട്ട് സ്വയം വയറിൽ കുത്തിക്കയറ്റും ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഭ്രാന്ത് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം വലിയ ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും കാണാറില്ലേ ലോക്കപ്പിനകത്ത് പിന്നെ തൂങ്ങി മരിച്ചു എന്നൊക്കെ കേൾക്കാറില്ലേ അവർ ഒടുക്കുന്ന മുണ്ടിലൊക്കെ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിക്കുക അതൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ആളെ കൊണ്ടുപോയി ലോക്കപ്പിനകത്ത് തന്നെ നിർത്തി നിർത്തിയിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ്റെ അമ്മ ഉമ്മ ഇവനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടറിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വരിക ഈ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീ അതായത് ഭർത്താവ് വളരെ ചെറുപ്പത്തിലേ മരിച്ചു പോയിട്ട് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഈ മൂന്ന് ആൺമക്കൾ പലരും പറയും ആൺകുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പറയും എനിക്ക് മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളാ മൂന്ന് ആൺമക്കളാണ് എൻ്റെ കഷ്ടപ്പാട് അത് ആണായാലും പെണ്ണായാലും മക്കളെന്തോ ആവട്ടെ അത് കഷ്ടപ്പാട് തീരാൻ ആണെന്നോ പെണ്ണെന്നോ ഒന്നും ഒന്നുമില്ല പെൺകുട്ടികളായാലും ആൺകുട്ടികളായാലും അത് നല്ല നിലയിൽ വളർന്ന് പഠിച്ച് നല്ല സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തിയാൽ എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടും തീരും അപ്പോൾ ആണ് പെണ്ണ് എന്നുള്ള വേർതിരിവിൻ്റെ ഒന്നും യാതൊരു ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും അറിയാതെ പറയും എനിക്ക് രണ്ട് ആൺകുട്ടികളെന്നൊക്കെ പറയും അതൊരു ഒരു തോന്നലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഉമ്മ ഉമ്മയുടെ ഈ ഭർത്താവ് ചെറുപ്പത്തിലെ മരിച്ചിട്ട് ഈ പ്രസവിച്ച വീടുകളിലൊക്കെ സഹായിക്കാൻ നിന്നിട്ടാണ് ഈ കുട്ടികളെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തുന്നത് ആ വളർത്തി വന്ന മക്കളിൽ രണ്ടാമത്തെ മോനെ അവനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കയറി വരുന്നു കയറി വന്ന സമയത്ത് ഇവൻ വിട്ടുന്നേ കാണുന്നുണ്ട് ഉമ്മ കയറി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവൻ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുക അപ്പോഴാണ് ഉമ്മ കയറി വരുന്നത് ഇതിന് കണ്ട പാട് നമ്മൾ കാണുക ഒരു മാറ്റം കാണുകയാണ് ഉമ്മ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ അവൻ പെട്ടെന്ന് സാറേ എൻ്റെ ഉമ്മ വരുന്നു സാറേ എൻ്റെ ഉമ്മയാണ് സാറേ വരുന്നത് ഒന്ന് ഈ ലോക്കപ്പ് ഒന്ന് തുറന്നതാണ് സാറേ ഞാൻ ഈ ലോക്കപ്പിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കിടക്കണ് കണ്ട എൻ്റെ ഉമ്മാക്ക് വല്ലാതെ സങ്കടവും അപ്പോൾ ഉമ്മയെക്കുറിച്ച് ഓർത്തപ്പോൾ നോർമലായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവന് അവൻ നല്ല ആളാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഉമ്മയ്ക്ക് ഉമ്മയോട് സ്നേഹമുണ്ടൊക്കെ ശരിയാ അവൻ പറയാണ് എൻ്റെ ഉമ്മ ഞാനിതിനകത്ത് കിടക്കണ് കാണ്ട കണ്ട എൻ്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് സങ്കടവും ഒന്ന് തുറന്നതാണ് സാറേ എൻ്റെ ഉമ്മാനെ സങ്കടപ്പെടുത്തല്ലേ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അപ്പത്തെ ദേഷ്യത്തിന് പറഞ്ഞു നീ അവിടെ കിടക്ക് നിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയല്ലേ നിൻ്റെ ഉമ്മ കാണട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ വീണ്ടും കെഞ്ചി പറയുക സാറേ അങ്ങനെ പറയില്ല സാറേ എൻ്റെ ഉമ്മാനെ കാണിക്കല്ല സാറേ ഞാൻ ഓടി പോകണില്ല ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളെ പറ്റിച്ച് ഞാൻ പോവില്ല ഒന്ന് തുറന്ന് താ എൻ്റെ ഉമ്മേനെ കാണിക്കില്ല ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കിടക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തുറന്നു കൊടുത്തു തുറന്നു കൊടുത്ത പാട് ഇവൻ ഓടി ചെന്നിട്ട് ഈ ഉമ്മാനെ കെട്ടി ഉമ്മയെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുക കെട്ടിപ്പിടിച്ചൊരു കൊച്ചു കുട്ടിയെ പോലെ നമ്മൾ ആ ഇരുപത്തൊന്നോ ഇരുപത്തിരണ്ടോ വയസ്സ് പ്രായമുള്ള യുവാവ് നമ്മൾ രാവിലെ അംഗനവാടിയിലൊക്കെ കൊണ്ടുവിടുന്ന കുഞ്ഞു മക്കളില്ലേ നാല് വയസ്സ് അഞ്ച് വയസ്സ് മൂന്നര വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള രാവിലെ ഒമ്പതര മണിക്ക് അംഗനവാടി കൊണ്ടാക്കിയാൽ വൈകിട്ട് മൂന്നര മണിക്ക് അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ ഈ മക്കളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ അമ്മയെ കാണാതിരുന്ന ഒരു സങ്കടമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ സങ്കടമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അമ്മ ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണല്ലോ അച്ഛനും അമ്മയും ഉമ്മയും ഉപ്പയും അപ്പോൾ അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുണ്ട് വരുമ്പോൾ അമ്മയെ കാണുമ്പോൾ ഓടി ചെന്നിട്ട് അവരൊക്കത്തേക്ക് ചാടി കയറി ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ കൊടുക്കണ കുഞ്ഞു മക്കളെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഇതേപോലെ ഈ യുവാവ് ഓടി ചെന്ന് ഉമ്മയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഉമ്മ ചോദിക്കുക എന്തെൻ്റെ കുട്ടിക്ക് പറ്റിയേ എന്തെൻ്റെ അതിൻ്റെ നെറ്റത്ത് എന്താ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ മുറിയായിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തെൻ്റെ കുഞ്ഞിന് പറ്റിയേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുമ്പോൾ പറയണം ഉമ്മ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യും ഉമ്മ ഞാൻ ഈ നശിച്ച മരുന്നിന് അടിമപ്പെട്ടു പോയി ഉമ്മയോട് സങ്കടം പറയാം ഈ ലോകത്ത് അവന് സങ്കടം പറയാൻ വേറെ ആരുമില്ല അപ്പോൾ ആ സങ്കടം പറയാനുള്ള ഉമ്മാനാണ് കണ്ടപ്പോൾ അവൻ പൊട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാം ഞാൻ ഈ ഈ നശിച്ച മരുന്നിൽ പെട്ടുപോയി എനിക്കിതില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ വയ്യ നമുക്ക് മരിക്കും ഉമ്മ എനിക്ക് എൻ്റെ സങ്കടം എൻ്റെ ഉമ്മാടെ അല്ലാതെ ആരോടും പറയാനില്ല അവൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഞാൻ അതേപോലെ പറയാം എനിക്ക് സങ്കടം വേറെ ആരോടും പറയാനില്ല നമ്മുടെ ഇക്കാക്കയും പോയി ഇപ്പം ഞാനും ഇതിന് അടിമപ്പെട്ടു അതും സങ്കടപ്പെട്ടിട്ടാണ് പറയണത് നമ്മുടെ ഇക്കാക്കയും പോയി അത് ഞങ്ങൾ കേട്ടു ആ വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവനോട് ചോദിച്ചു ചേട്ടാ നീ എന്താ കക്കയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞേ ആ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് കേട്ടപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതം വന്നത് കാരണം
അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിത്ഡ്രോവൽ സിംറ്റം വരുമ്പോൾ ഭ്രാന്ത് വരുമ്പോൾ ലഹരി മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ അവർ സ്വയം മുറിവേൽപ്പിക്കും സ്വയം ശരീരം മുറിക്കും അതിൻ്റെ തീവ്രതയാണ് ബ്ലേഡ് എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ മുറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ കണ്ടൊരു പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട് ഈ ഓരോ ഞരമ്പുകൾ കിട്ടുന്ന ഭാഗത്തും ഈ സിറിഞ്ച് അടിച്ച് കയറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സൂചി കുത്തി കുത്തി കുത്തിയിട്ടുള്ള അടയാളങ്ങൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ മയക്കുമരുന്ന് അടിച്ച് കയറ്റിയിട്ടുള്ള അടയാളങ്ങൾ അവസാനം ഈ ഞരമ്പ് പുറത്തേക്ക് കിട്ടാതെ ഞരമ്പ് കിട്ടണ്ടേ ആ കിട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥ ഈ യുവാവിന് വന്നു അത് വന്നപ്പോൾ അവസാനത്തെ ഡോസ് ആ മയക്കുമരുന്ന് അവൻ അവൻ്റെ ജനനേന്ദ്രിയത്തിൽ അടിച്ചു കയറ്റുകയാണ് അവൻ്റെ മൂത്രക്കൊടിയിൽ അടിച്ചു കയറ്റുന്നു ജനനേന്ദ്രിയത്തിൽ അവിടെ ഒരു ഞരമ്പ് ബാക്കിയുള്ളൂ അതിലാണ്ട് അടിച്ച് കയറ്റുക അടിച്ച് കയറ്റി ആ നിമിഷം അവൻ മരിച്ചു പോയി അന്ന് മരിച്ചു കിടന്ന ആ യുവാവിൻ്റെ ഇതുപോലെ ആ മയക്കുമരുന്ന് അടിച്ച് കയറ്റി മരിച്ചു കിടന്ന യുവാവിൻ്റെ നേരെ അനിയനാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ആ ഉമ്മയുടെ അമ്മയുടെ മൂത്ത മകൻ മരിച്ചിട്ട് എത്ര ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ എന്നറിയോ അറുപത്തിരണ്ട് ദിവസം മൂത്ത മകൻ മരിച്ചിട്ട് അറുപത്തിരണ്ട് ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോഴാണ് രണ്ടാമത്തെ മകൻ അതേ കേസിൽ ഞങ്ങൾ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരണേ അതായത് മരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവികമായിട്ടും മതപരമായിട്ടും എല്ലാ മതങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സ്വർഗമുണ്ട് നരകമുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവൻ സ്വയം കളയാൻ നമുക്ക് അധികാരമില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മരിക്കണമെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ആരും അതിന് തയ്യാറല്ല എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ മരിച്ചത് ഈ മയക്കുമരുന്ന് അതായത് ഈ വിഷം ഈ വിഷം കുത്തി വെച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് ഈ വിഷം ഇനി വേണ്ട അതൊരു ഉറച്ച തീരുമാനമാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിനകത്ത് കയറി ചെല്ലും മനസ്സിൽ തട്ടി പറയും ഇല്ല ഞാൻ ഉപയോഗിക്കില്ല ഇനി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കില്ല കണ്ട എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ മരിച്ചത് വിഷം കുത്തി വെച്ചു ഈ വിഷം എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറയും വലിച്ചെറിയും ചിലപ്പോൾ കയ്യിലുള്ളത് പോലും വലിച്ചെറിയും പക്ഷെ ആ തീരുമാനം അവനെടുത്തു പക്ഷെ ആ തീരുമാനത്തിന് കൂടി വന്ന ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ദിവസത്തെ ആയുസ് ഉണ്ടായുള്ളൂ അതിനു മുമ്പേ വീണ്ടും അവനത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് അഡിക്ഷനാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിനകത്തൊരു റിവാർഡ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അറിയില്ല ആ റിവാർഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കൊണ്ടുപോയാണ് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ ലഹരി മരുന്നിൻ്റെ ആ ഒരു അനുഭൂതി അവിടെ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കും തലച്ചോറ് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കും അത് അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയതയൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പിന്നെ നമ്മുടെ തിരു തിരുവനന്തപുരം കരുണാസായി റിസർച്ച് സെൻറ്റർ ഡി അഡിക്ഷൻ സെൻറ്ററിൻ്റെ ഡയറക്ടറായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ മധുജൻ സാറ് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ മാസം ഇവിടെ വന്നിരുന്നു അദ്ദേഹം അത് ശാസ്ത്രീയ വ്യക്തമായിട്ട് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പറയാം അതിന് വലിയൊരു ശാസ്ത്രീയത ഉണ്ട് എന്താണ് ഈ അഡിക്ഷൻ എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാരൻ ഇത്ര അറിയേണ്ടതുള്ളൂ നമ്മുടെ തലച്ചോറിനകത്ത് അത് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും വേണം വേണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗം അവിടെ ഉണ്ട് അതാണ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു കേസ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മയക്കുമരുന്നായിട്ട് ഒരു കുട്ടിയെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി മനസ്സ് തട്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയെ പിടിച്ച് സത്യം ചെയ്യും ഇനി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കില്ല അത് മനസ്സ് തട്ടി തന്നെ സത്യം ചെയ്യുന്നതാണ് യാതൊരു സംശയമില്ല പക്ഷേ ആ സത്യം ചെയ്യുമ്പോഴും പുറകിലിരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിനകത്തിരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇമോഷണൽ ബ്രെയിന് അവൻ പറയും നീ സത്യം ചെയ്തോ പക്ഷെ നീ ഉപയോഗിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയാം നീ ഉപയോഗിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാനാണുള്ളത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആൾ ഇത് നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയ്ക്കൊന്നും ഇതറിയില്ല കാരണം അവരെന്തോ ഒരു ഒരു ലോകത്താണ് ഈ ബൈക്കിലൊക്കെ ഞാൻ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് ആ സ്പീഡ് കാണുമ്പോൾ നമ്മളറിയാതെ നെഞ്ഞത്ത് കൈ വയ്ക്കും ചില പ്രത്യേക തരം ബൈക്കുകളുണ്ട് ആ ആ ബൈക്കുകളിൽ ഇവർ ദൈവമേ ഇത് എപ്പോഴാണ് ഈ റോ ഈ ഈ ലോറിയുടെ ഒക്കെ വീലിൻ്റെ ലോറിയുടെ സൈഡിലൂടെ ഒക്കെ ഇടത് ഭാഗത്ത് കൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചീറിപ്പാഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഈ വീലിനകത്തേക്ക് പോകാൻ നമ്മൾ ഞെട്ടി തരിച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും അത് അവർ അതൊരു ഒരു ലഹരിയാണ് കാരണം ഇതാണ് പിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ലഹരി മരുന്നിന് പിടിച്ച ഒരു പയ്യൻ പറയാറുണ്ട് അത് എന്തിനാണ് ആ ലഹരി മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബൈക്ക് ഓടിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക ത്രില്ലാണ് ഏത് ഈ ട ഈ വീലിനകത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ
കുടുംബം ഒക്കെ ആസ്വദിച്ചും കൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇത് രണ്ടും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ലഹരിയാണ് കയറിയാൽ ചിലപ്പോൾ വേറെ ഓർമ്മയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല വീണ്ടു വിചാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകണമെന്നുള്ള തോന്നലുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പോകുമ്പോൾ ആ ഒരൊറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് തകർന്നു പോകണ ജീവിതമാണ് അതിലും വലിയ ഒരു നല്ലൊരു ജീവിതം നമുക്ക് വീട്ടിലവിടെ കാത്തുക്കുണ്ട് നമ്മുടെ അച്ഛനുണ്ട് നമ്മുടെ അമ്മയുണ്ട് നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്കണ്ണുമായിട്ട് കാത്തുക്കണ അമ്മയുണ്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ എവിടെ പോകുമ്പോഴും അവരെ മനസ്സ് നമ്മുടെ പുറകെയുണ്ട് പക്ഷേ അമ്മയൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നു പോവുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഒരു പത്ത് വയസ്സ് വരെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും നൂറ് പ്രാവശ്യം അമ്മയെ വിളിക്കും രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മാനെ വിളിക്കും അതെന്താ ഇത് എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് എവിടെ എൻ്റെ ഷൂ എവിടെ എൻ്റെ എല്ലാവരും ഉമ്മ വേണം പിന്നെ ഉമ്മ വേണ്ട ഉമ്മയെ പറ്റി ഓർക്കുന്നേ ഇല്ല ആ ഉമ്മയെ പറ്റി ഫിലിപ്പ് മമ്പാട് സാറിൻ്റെ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും വയറലായ പ്രസംഗ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് മക്കൾക്ക് മാത്രം തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു മണമുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് മക്കൾക്ക് മാത്രം തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു മണമുണ്ട് ഉമ്മയ്ക്ക് അത് മക്കൾക്ക് മാത്രം തിരിച്ചറിയൂ പക്ഷെ അത് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ആ ഒമ്പതര മാസക്കാലം അമ്മയുടെ ഉദരത്തിനകത്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആ കാലത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മ വേണം നമ്മളെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മളെ ഈ നിലയിലാക്കിയ നമ്മളിപ്പോൾ ആകാശം മുട്ട വളർന്നു നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്ന് നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ അഹങ്കാരത്തേക്ക് നമ്മളെ എത്തിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അമ്മയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർക്കണം ആ അമ്മയുടെ മുഖം മറന്നു പോണ ആൾക്കാരാ ആ അമ്മയുടെ ആ പൊക്കൾ പൊക്കൾക്കൊടി ബന്ധമുണ്ടല്ലോ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്യാൻ മുതിരുമ്പോഴും ഈ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു അടയാളം ദൈവം ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മ തന്ന അടയാളം ആ പൊക്കൾക്കൊഴി അടയാളം അവിടെ ഒരു 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 പിടച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടണം അത്രേ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പിടച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒരു ഒരു ലഹരിക്കും പോവില്ല ഒരു തെറ്റിലേക്കും പോവില്ല പക്ഷേ ആ ഒരു അമ്മയുടെ മണം മറന്നു പോണ ആൾക്കാരാണ് താതൻ്റെ നെഞ്ചിലെ താപം നെഞ്ചിൽ കിടത്തിയിട്ടേ ഉറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ അച്ഛൻ ഒരുപാട് നേരം ആ ചൂട് ആ ചൂട് മറന്നു പോകുന്നവരാണ് പോകുന്നേ അമ്മയുടെ ആ താരാട്ടിൻ്റെ ഈണം മറന്നു പോണവരാണേ ഈ പോണേ നമ്മൾ കുടിച്ചിട്ടുള്ള ആ അമ്മിഞ്ഞപ്പാലിൻ്റെ മണം മറന്നു പോണവരാണ് ഈ തെറ്റിലേക്ക് പോണേ അപ്പോൾ എനിക്ക് പുതിയ തലമുറയോട് എനിക്ക് ഒറ്റ കാര്യം പറയാനുള്ളൂ ഒന്നുമില്ല ഈ ഈ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ ആ ഒന്ന് ആസ്വദിച്ച് തന്നെ ജീവിക്കണം പക്ഷെ ആ ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ വഴി നമ്മുടെ യുവാക്കൾ കരുതുന്ന പോലെ ലഹരി മരുന്നിൻ്റെ വഴികളല്ല ആ ലഹരി മരുന്നിൻ്റെ വഴികൾ അവസാനം ചെന്ന് എത്തിക്കുക അതായത് ഒരു പ്രാവശ്യം അടിമപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് പോരാൻ പറ്റില്ല തിരിച്ച് പോകുന്നവരുണ്ട് ഡി അഡിക്ഷൻ സെൻറ്ററിലൊക്കെ പോയിട്ട് തിരിച്ച് പോരാൻ പറ്റില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയണേ പക്ഷേ പോകുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറവാണ് പക്ഷെ പോരാതെ അതിൽ തകർന്ന് അടിഞ്ഞു പോയിട്ട് നശിച്ചു പോയവർ നൂറ് കണക്കിന് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പുഴുവരിച്ച് കിടക്കുന്നത് എനിക്കറിയുന്ന ആൾ പുഴുവരിച്ച് കിടക്കണു പലപ്പോഴും ഈ ലഹരി മരുന്നിന് അടിമ പെടുന്ന ആൾക്കാരുടെ അവസാനത്തെ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് എവിടെയെങ്കിലും ആരും കാണാത്ത സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഇത് എടുത്തിട്ട് മരിച്ചു പോയിട്ട് ആരും അറിയാതെ മാസങ്ങളോളം കടന്ന് പുഴുവരിച്ച് നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും ഒന്നും അറിയാതെ അജ്ഞാത ശവശരീരമായിട്ട് അത് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിട്ട് മൂടി വയ്ക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകണോ അതോ സ്വസ്ഥമായിട്ട് നല്ലൊരു ജീവിതം നല്ലൊരു കുടുംബം ഭാര്യ മക്കൾ അച്ഛനും അമ്മ ഒക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു കുടുംബം നയിക്കണോ എന്നത് നമ്മുടെ മക്കൾ ചിന്തിക്കണം അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള സന്ദേശം ന്യൂ ഇയറൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ന്യൂ ഇയറിന് ന്യൂ ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ധരിക്കുന്നത് അത് എന്തോ ണ്ട് അത് ആഘോഷിക്കണം ആ ആഘോഷത്തിൻ്റെ വഴിയെന്ന് പറയണത് എന്തോ അടിച്ച് തിമർക്കാനുള്ള എല്ലാം മറന്നിട്ട് ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ടിട്ട് എന്തൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടാനുള്ള പേക്കൂത്തുകൾ കാട്ടിക്കൂട്ടാനുള്ള ഒരു 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 ഒക്കേഷനാണെന്നാണ് ന്യൂ ഇയർ കാണും വരുമ്പോഴേ അതിനെ പറ്റി കാത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക ഈ ബോധം നമ്മളെ കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ അമ്മയെ തിരിച്ചറിയാതെ സ്വന്തം പെങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാതെ സ്വന്തം അമ്മയെ പോലും തിരിച്ചറിയാതെ ബാക്കി വാക്കെനിക്ക് പറയാൻ വയ്യ സ്വന്തം മകനിൽ നിന്ന് ഗർഭം ധരിച്ച അമ്മമാരുണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വിനോദ് ഗോകറിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻ്ററി കണ്ടിരുന്നു ആ ഡോക്യുമെൻ്ററിയിൽ ആത്മഹ
നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നേരം ഇരുട്ടരുതേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ എന്താ അറിയോ നേരം ഇരുട്ടുമ്പോഴാണ് ഉപ്പ കയറി വരിക ഉപ്പയുള്ള വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ ധൈര്യമില്ല ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് മയക്കുമരുന്ന് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകണമെന്നുള്ളത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക മൃഗത്തേക്കാൾ മൃഗത്തിന് ഒരു 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 പശു പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിന് ഒരു 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 വയസ്സ് വരെ അമ്മയുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അവർക്ക് അമ്മയാണെന്നോ അറിയുന്നില്ലല്ലോ ആ മൃഗത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും അതിനും അപ്പുറത്തെ ബുദ്ധിയിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു സന്ദേശം ഞാനിപ്പോഴും ക്ലാസ് എടുത്ത് വരുമ്പോൾ അവിടെ മക്കളോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വരണേ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുത്ത് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വരണേ അമ്മയെ അനുസരിക്കുക അച്ഛനെ അനുസരിക്കുക അവരെ സ്നേഹിക്കുക അവരെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള പ്രായമാണത് അങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ ഒരു സങ്കടം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലാതെ ലഹരി മരുന്നിന് പോയി സ്നേഹിക്കേണ്ട അവരെ സ്നേഹിക്കുക അങ്ങനെ നല്ല മക്കളായിട്ട് മനോഹരമായ മനസ്സിൻ്റെ ഉടമകളായിട്ട് വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ നിന്ന് ചെത്തിക്കളയുക നല്ല കാര്യങ്ങൾ അവിടെ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് മനോഹരമായ നല്ല മനസ്സിൽ നിന്നെല്ലാം പറയണം മനോഹരമായിട്ടുള്ള മനസ്സിൻ്റെ ഉടമകളായിട്ട് വളർന്നു വരിക